Olá, meus ilustres. Olá, meus queridos adefenses. A paz do Senhor Jesus. Meus queridos adefenses, ontem eu vim aqui, através de um vídeo, é, informar aos nossos irmãos, trazer algumas informações, entre elas também a informar é, a nossa grande ceia, que seria sábado e domingo próximo. Mas eu venho aqui, através deste vídeo, é, dizer aos nossos irmãos que nós estaremos adiando a nossa Santa Ceia, aos nossos irmãos que moram aqui na região de Vila Franca de Xira, de Aliandra, de Benavente, de Carregado e de Azambuja, nesta região nós estaremos, assim, adiando para o dia 20 e 21 de junho a nossa grande ceia do Senhor. Os nossos demais irmãos pertencentes às demais ADEFs, tanto aqui em Portugal, como também na Espanha, bem como também é, na França e também em Luxemburgo, a ceia, a ceia do Senhor manterá para este próximo sábado. Mas aqui na nossa região, Vila Franca de Xira, repito, Aliandra, bem como Carregado, Azambuja e Benavente, nós estaremos adiando a nossa ceia para o dia 20 e 21 de junho. Eu quero pedir a compreensão de todos os irmãos. Ontem eu anunciei aqui a ceia, eu tinha acabado de chegar é, de viagem e logo em seguida eu fiz um vídeo. Mas de ontem para cá, é, de acordo com, conversando com muitos irmãos, eu pude observar que tem muitos irmãos aqui nessa região que foram é, infectados né, com o coronavírus, o Covid-19. E também outros estão também com o sintoma do Covid-19. Embora é, não deram positivos, mas têm os sintomas. E como esta região agora de Lisboa e Vale do Tejo é, é uma região, é a região que está mais sendo infectada durante é, esses últimos dias, nós queremos é, agir com prudência na questão de não fazer aglomerações de pessoas, porque na ceia, geralmente, é, há uma aglomeração maior de pessoas. Então, portanto, é, essa questão é uma questão mais é, de zelo, uma questão mais de prudência. Nós estaremos adiando a nossa ceia nesta região para o dia 20 e 21 de junho. As demais ADEFs poderão continuar com a programação normalmente, tá bem? Para este final de semana. Então, os pastores que vê que não há nenhuma, nenhum prejuízo né, é, para a vida das pessoas na questão da sua saúde, na questão de prevenir né, a sua saúde, vê que não há nenhum problema, manterá a ceia. Caso o superintendente vê que realmente... É, também corre algum risco de contaminação por causa da aglomerações de pessoas, então também você pode aí no local onde você pastoreia também está adiando a sua ceia, tá bem? Eu vou deixar isso aí em aberto para as demais ADEFs, ADEF de Sintra, ADEF de Caldas da Rainha, ADEF de Lorian e as demais ADEFs você Querido pastor, você vai analisar aí e ver. Eu estou tomando aqui uma, uma decisão é, bastante rápida né? e também bem em cima, porque a ceia já seria amanhã, neste sábado, e eu já estou tomando aqui essa decisão de adiar a ceia do Senhor por ver a condição de muitos irmãos. Embora eles poderiam tomar a ceia, né? Em, em casa, e eu anunciei ontem isso, que os irmãos que estão com sintomas, os irmãos que, porventura, já fosse também, é, é, tem né, uh, o vírus do Covid-19, é, que mantivessem nas suas casas e que é, também viesse a estar tomando a ceia em casa, mas há uma suspeita né, muito grande por irmãos ter é, estado com outros né, no trabalho ou até mesmo com pessoas que foram contaminadas e não sabe se está contaminado ou não. Então, é, por questão de prudência, nós iremos adiar a nossa Santa Ceia. Até porque também eu pedi para que os nossos irmãos 
que tiveram contato com outras pessoas que teve ou que deram positivo do Covid-19 para fazer aí os testes, para que nós possamos estar é, mais tranquilos né, nessa questão de não transmitir o vírus para outras pessoas. Isto é prudente e isso faz com que nós agimos com é, responsabilidade. Eu quero sempre estar nesta linha é, agindo com responsabilidade. E eu quero dizer aqui para os irmãos, trazendo uma notícia muito boa, é, eu vejo que essa notícia é muito boa, é, embora ainda é lamentável, porque ainda nós tivemos, é, nessas últimas 24 horas, um óbito. Isso mesmo, nesta última 24 horas, nós tivemos é, um óbito. A, a, nós podemos é, lamentar a morte, né? o óbito dessa pessoa né? que morreu com Covid-19, mas nós vemos que o índice é, baixou já quase a zero. Então, nesse exato momento, como eu disse no vídeo anterior, não há de, de estar se, é, preocupados, né? estar realmente com temor, com pavor, porque verdadeiramente agora o número dos infectados vão aumentar. Como eu disse, o número de, dos infectados é, irão aumentar, mas o número de mortos irão baixar. Como, na realidade, nessas 24 horas, eu cheguei ontem de Luxemburgo, é, nas 24 horas da quarta para quinta, foram sete óbitos. E de quinta para sexta-feira, nós tivemos um óbito só aqui na, em Portugal. Ou seja, o número tem aumentado das pessoas que é, estão contaminadas com o vírus, mas o número de mortes está aí cada vez mais é, abaixando, chegando nessas últimas 24 horas quase a zero. E a nossa oração é que realmente o número de pessoas é, que morrem com Covid-19 zera. E nós estamos acreditando nisso. E nessas 24 horas podemos nos alegrar, porque tem abaixado né, o número quase a zero. E o, o interessante é que nós não vemos, né, nós não vemos aí... Ah, os telejornais, nós não vemos nas redes, as pessoas comemorar né, é, esse resultado é, tão, tão bom, vamos dizer assim, embora ainda lamentável, porque houve um óbito, mas é um, um, um resultado, desde quando é, começou aí o Covid-19 em Portugal, é realmente um, um dado para já começar a comemorar a estar se alegrando porque realmente está chegando a zero e vai chegar a zero mais rapidamente possível. Nós estamos orando. Agora, não se assuste, vou voltar a repetir, não se assuste, o número de infectados, eles vão continuar aumentando, porque na medida que vai fazendo aí, a, a, na medida que vai fazendo os testes, os números vão aumentando. Esse, esse vírus vai pegar cerca de 60, 70 e pode chegar até 80% da população. Agora, o índice dos infectados aumentarão, mas o índice de mortes vão abaixar, como já podemos observar. Então, queridos adefensas, nós queremos aqui, é, com muita responsabilidade, anunciar que na região de Vila Franca de Xira, Alhandra, bem como Benavente, Carregado e Azambuja, as ADEFs e os ADEFENSES nessa região, nós não teremos a Santa Ceia neste final de semana, mas sim é, está sendo adiada para o próximo dia 20 e 21, nós estaremos é, ceando ao Senhor com mais responsabilidade. Então, os trabalhos continuam da mesma forma, tanto é, em Azambuja, em Benavente, em Carregado, em Vila Franca de Xira, em Aliandra, é, e em todas as outras cidades, a ADEF não vai fechar. Eu já anunciei isso antes. Nós não iremos fechar a igreja. Os irmãos que não podem estar no templo, cultua ao Senhor é de sua casa. Mas lá do templo nós estaremos fazendo o culto online para todos os irmãos que, porventura, não têm a condição de estar no templo. Tá bem, meus irmãos? Entendam isso. Você está sadio, você está bom, você está convicto de que não está com nenhum problema? Meu irmão, você venha cultuar ao Senhor. Não deixa de cultuar a Deus. Não deixe de ser crente. 
O amor de muitos está se esfriando, como diz a palavra de Deus. Né? E por se multiplicar a iniquidade no mundo, a, o amor de muitos se esfriarão. Então, a iniquidade está invadindo o mundo. E nós sabemos que tem muita gente se esfriando. Né? Em vez das pessoas estar correndo todo lado para ir para a igreja, para ir para o templo, para buscar a Deus, para estar fazendo a vontade de Deus, nós vemos aí que tem muita gente né, comemorando que não pode até mesmo ir à igreja por causa do Covid-19. É lamentável isso, é, é muito lamentável, mas ainda existe aqueles que estão firme na rocha, firme em Cristo, aqueles que estão buscando verdadeiramente ao Senhor. Preocupe com a sua alma. A sua alma é mais importante do que o seu corpo físico. Você pode morrer fisicamente, mas você não pode morrer espiritualmente. É muito perigoso, muito perigoso. Você está preocupado com o seu corpo físico e deixar de preocupar com o seu corpo espiritual. Não deixe de preocupar com o seu corpo físico. Cuide da sua saúde. Cuide muito bem da sua saúde, mas não esqueça de cuidar também da sua alma, porque a sua alma é preciosa. O seu corpo físico, o nosso corpo físico, vai passar, brevemente passa, mas a, o nosso corpo espiritual nunca passará, viverá eternamente. Então, portanto, se prepare, vive para Deus, faça a vontade de Deus, tenha fome de Deus e busque a face do nosso Deus. Um grande abraço a todos vocês. E nós estaremos nos nossos cultos, em todas as nossas igrejas, online e também com as portas abertas para todos aqueles que desejarem buscar a face do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.